হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের মানব সৃষ্ট দূষণ ও দূষণের প্রকারভেদ নিয়ে কথা বলবো তো দেখো এখানে দূষণ শব্দটা আমাদের মেইন শব্দ আজকের আলোচনার মানে আমাদের কি পয়েন্ট হচ্ছে দূষণ আমরা এই দূষণ নিয়ে কথা বলবো তো এই দূষণ নিয়ে যদি কথা বলি সেক্ষেত্রে দেখো এখানে একটা খারাপ একটা নেগেটিভ কি বিষয়টা আসতে আসছে আর কি যে কোনো কিছু আমাদের পরিবেশের জন্য যখন হুমকি স্বরূপ তখন সেটাকে আমরা দূষণ বলে থাকি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আমরা পরিবেশের যে সকল উপকরণগুলো ব্যবহার করতে আসছি সেই উপকরণগুলো ব্যবহার করতে যে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করার কারণে কিন্তু আমাদের এই দূষণের সৃষ্টি হয়ে থাকে বা দূষণের সূত্রপাত আমরা বলে থাকি তো যা হোক এটা আমাদের পরিবেশের জন্য আমাদের দেশের জন্য এবং আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য যে দিক থেকে বলি কেন সবভাবে কিন্তু আমরা বলতে পারি যেটা আমাদের সমস্যার সৃষ্টি করে তো এই দূষণের সাথে আমরা মানব সৃষ্ট কথাটা যুক্ত করে দিয়েছি এবং আমাদের আলোচনার বিষয়টা তো আস্তে আস্তে মানব সৃষ্ট মানব সৃষ্ট অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে বিধায় এটাকে বলা হচ্ছে মানব সৃষ্ট এন্ড এই মানব সৃষ্ট দূষণগুলোর মধ্যে আমরা বেশ কিছু দূষণ পেয়ে থাকি আমরা যত প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করতেছি প্রথমত আমরা সেই ভাগগুলো জেনে নেব প্রথমত দেখো আমরা বায়ু দূষণ বলতে পারি বায়ু দূষণ এটা একটা ভাগ অর্থাৎ মানব সৃষ্ট দূষণের এটা একটা ভাগ আমরা আরেকটার নাম বলতে পারি পানি দূষণ পানি দূষণ আমরা আরও দুইটা রয়েছে চারটা ভাগে ভাগ চারটা চার ধরনের ভাগে আমরা ভাগ করব পানি তারপরে আমরা বলতে পারি শব্দ দূষণ শব্দ দূষণ এবং পরবর্তীতে হচ্ছে মাটি দূষণ তাহলে দেখো আমরা এখানে বেশ কয়েকটা দূষণ আলোচনা করলাম অর্থাৎ আমাদের প্রকার ভেদের কথা যদি বলি তাহলে এক নম্বরে আমরা পেলাম বায়ু দুই নম্বরে পেলাম পানি তিন নম্বরে পেলাম শব্দ চার নম্বরে পেলাম মাটি এই চার ধরনের দূষণ কিন্তু আমরা পাচ্ছি এগুলোকে আমরা বলতেছি মানব সৃষ্ট দূষণ অর্থাৎ মানুষের কারণে এগুলো দূষিত হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে প্রথমত মানব সৃষ্ট দূষণ প্রথমত দূষণ কথাটা জানলাম আমরা মানব সৃষ্ট দূষণটা বলি নাই আমরা মানব সৃষ্ট দূষণ সম্পর্কে একটু জানবো মানব সৃষ্ট দূষণ সম্পর্কে জানবো তারপরে চারটা সম্পর্কে একটু আলোচনা করব তো মানব সৃষ্ট দূষণ যদি আমরা বলি অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক যে দূষণগুলো সৃষ্টি হয়ে থাকে বা মানুষ যে সকল যে সকল দূষণের সৃষ্টি করে সেগুলোকে আমরা বলি মানব সৃষ্ট দূষণ এখন দেখো এখানে আমরা আরেকটা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এখানে যে এই যে দূষণগুলোর কথা আমরা বলছি অর্থাৎ দূষণের প্রকার ভেদে আমরা যে দিকগুলোর কথা বলছি বায়ু পানি শব্দ মাটি এগুলোর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখব মানুষের সরাসরি হাত রয়েছে মানুষ এগুলো তৈরি করতেছে মানুষের কারণে এই সকল দূষণের সূত্রপাত হচ্ছে এই কারণেই এগুলোকে আমরা বলতেছি মানব সৃষ্ট দূষণ যেমন বায়ু দূষণ বায়ু বলতে বাতাস বাতাস দূষিত হচ্ছে কি কারণে মানুষের কারণে কিভাবে এই যে দেখো গাড়ির কালো ধোয়া গাড়ি গাড়ির পরিমাণ আমাদের বর্তমান সময় বেড়ে গেছে বেড়ে যাওয়ার কারণে কি হচ্ছে গাড়ির কালো ধোয়া কলকারখানার কালো ধোয়া ইট ভাটার যে কালো ধোয়া বের হচ্ছে সেই ধোঁয়াগুলো তো এই যে ধোঁয়াগুলো কালো ধোঁয়াগুলো বের হচ্ছে এগুলো কি করতেছে এগুলো কিন্তু দূষণের সূত্রপাত করতেছে কি দূষণের সূত্রপাত করতেছে বায়ু দূষণ করতেছে অর্থাৎ আমাদের বায়ুকে বাতাসকে দূষিত করতেছে এই যে বাতাসটা দূষিত হয়ে গেল এই দূষিত বাতাস আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অর্থাৎ আমরা যখন শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে থাকি তখন এই দূষিত বাতাসগুলো আমাদের শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে আমাদের শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে বন্ধ করে দেয় অর্থাৎ স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এই কারণে বলা হচ্ছে যে এই দূষণগুলো আমাদের জন্য খুবই হুমকি স্বরূপ এরপরে দেখো তিন দুই নম্বর আমরা দেখতেছি পানি দূষণ পানি দূষণ অর্থাৎ এখানে পানি দূষিত হয়ে যাওয়াকে বোঝাচ্ছে পানি দূষণটা আমরা কিভাবে করতেছি এটাও মানব সৃষ্ট কেন প্রাণী পানি পানিটাতে আমরা কি করতেছি কলকারখানার যে বজ্রগুলো হচ্ছে 
সেগুলো পানিতে মিশে নিচ্ছি আমরা নোংরা নোংরাগুলো আমরা কি করতেছি পানিতে ফেলে দিচ্ছি এই যে বজ্রগুলো পানিতে মিশিয়ে ফেলতেছি নোংরাগুলো আমরা পানিতে ফেলে দিচ্ছি যার ফলে কি হচ্ছে আমাদের পানি দূষিত হচ্ছে আমরা পানিটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারতেছি না অর্থাৎ আমাদের পানিটা আমরা যে ব্যবহার করব সেই ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে যেন সেই পানিটা পান করলে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি নানা ধরনের রোগ প্রতিমা অর্থাৎ পানিবাহিত যে সকল রোগগুলো রয়েছে সেই পানিবাহিত রোগগুলো কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে কিসের কারণে এই পানি দূষণের কারণে তাহলে কি এরা মানব সৃষ্ট মানুষ যদি সেই পানিগুলোকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো ব্যবহার করতো সেখানে যদি কলকারখানার বজ্র না মিশাইতো সেখানে যদি নোংরা না ফেলতো তাহলে তো অবশ্যই পানিটা দূষিত হতো না তাহলে পানিটা দূষিত হচ্ছে কি কারণে মানুষের কারণে এই কারণে আমরা বলতেছি মানব সৃষ্ট কারণ শব্দ দূষণ এই যে অতিরিক্ত পরিমাণে গাড়ি গাড়ি ঘোড়া চলতেছে কি গাড়ি ঘোড়ার হর্ন বাজতেছে এই যে হর্ন তারপরে এই যে এই যে কোলাহলপূর্ণ বিভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যেটা কি করতেছে আমাদের শব্দ দূষণ করতেছে বিশেষ করে সমস্যার সৃষ্টি হয় রাস্তার ধারে কোনো স্কুল কলেজ থাকলে সেখানে অনেক সময় বারবার হর্ন বাজানো হচ্ছে অনেকে আবার বিনা প্রয়োজনে দেখা যায় হর্ন হর্ন বাজিয়ে থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে ঢাকা শহরে বিশেষ করে এই ধরনের সমস্যাগুলো বেশি দেখা যায় সেখানে আমরা দেখতে পাই যে জ্যামে আটকা পড়ে আসে জ্যামে আটকা পড়ে আসে সেখান থেকে তো জ্যাম না শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে যেতে পারবে না তারপরে কি করে যে অযথা বস থেকে হন চাপতেছে তাহলে কি এটা কি করতেছে এটা কিন্তু শব্দ দূষণের একটা অন্যতম কারণ বা শব্দ দূষণ সৃষ্টি করছে তাহলে এটা কে করতেছে মানুষ করতেছে তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি মানব সৃষ্ট কারণ মাটি দূষণ এই যে আমাদের দেখো বায়ু পানি শব্দ এগুলো দূষণের ফলে কি হচ্ছে আমাদের মাটিটাও দূষিত হয়ে যাচ্ছে আমাদের মাটিটাকে আমরা সঠিক সঠিক যে মাটির যে উপাদান গুণগত মান সেই মানটা আমরা রক্ষা করতে পারতেছি না অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করতেছি যে কীটনাশক সার ব্যবহার করতেছি এই যে কীটনাশক সার ব্যবহার করা রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে আমাদের মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে মাটি দূষিত হচ্ছে মাটিটা আমাদের সহজভাবে সহজলভ্যভাবে বা সহজভাবে যে আমরা কাজে ব্যবহার করি সেটা করতে সক্ষম হচ্ছি না তো এই কারণে এগুলোকে আমরা দূষণ বলে থাকি এবং এখানে আমরা মানব সৃষ্ট দূষণ সম্পর্কে জানলাম বুঝতে পারলাম আসলে আমরা যখন এই প্রকার ভেদটা মানব সৃষ্ট দূষণের যে প্রকার ভেদটা আমরা আলোচনা করলাম প্রকার ভেদ আলোচনা করার মাধ্যমেই আমাদের মানব সৃষ্ট দূষণটা আমরা অলরেডি বুঝে গেছি যে এখানে মানুষ এগুলো সৃষ্টি করতেছে মানুষের কারণে এই সকল সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানুষ যদি সচেতন হয় তাহলে এগুলো সমাধান করা অবশ্যই সম্ভব তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাসে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমাদের পরবর্তী টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে